నమస్కారం భయమే రోహమణ్ణి చెప్తాం ఎప్పుడు మన శరీరం పైన ఏమైనా ఒక భయం ఏమైనా ఒక జబ్బులు వచ్చినప్పుడు మాకు భయం వచ్చిపోయిందో రోగం అప్పుడే మీకు స్టార్ట్ అయిపోతుందండి ఇది నిజమే ఈరోజు నుంచి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు రోగం అంటే ఏమని ఒక భయం పోతుంది చాలా వరకు భయం తగ్గిపోతుంది రోగం నుంచి తొందరగా బయట రావచ్చు మన అక్కుపంజర వైద్యం లోపల రోగానికి పేరు పెట్టము పేరు లేదని చెప్తాం ఏమైనా ఒక రోగం ఉండేటప్పుడు అక్కుపంజర దాట్లు ఎట్లా చూస్తుంది మన పాత వీడియో చూసే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఒక పంజభూదాలు అవయా లోపలనే చూస్తుంది ఏమైనా ఉండని ఒక వంద పేరు ఉండే రోగం పేరు చెప్పండి రకరకాలుగా పేరు చెప్తా కూడా అది మన పంజభూద అవయా లోపల తీసుకొచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా మీరు ఏమైనా ఒక వంద పేరు చెప్పండి రోగానికి పేరు చెప్పండి అది అన్ని ఐదు భాగాలుగా చూసుకు తీసుకొచ్చి ఈ అక్కుపంజర వైద్యం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది దీంట్లో ఫస్ట్గా వచ్చేది శరీరంలో సేరడం బయటకు వెళ్ళడం ఇది మన శరీరంలో లోపల వచ్చి సడిపోయి బయట వెళ్ళిపోతుందో బయట వెళ్తుందో అది ఒకటి రోగం అని అనుకుంటున్నాము ఇది ఒకటి రెండవది వచ్చి శరీరానికి అవసరం ఏదేది మన శరీరానికి కావాలను ఆ టైం ప్రకారంగా ఏమేమి మాకు కావాలనో అది కూడా మన రోగం అని అనుకుంటున్నాము మూడవది వచ్చి రుగ్మద రుగ్మద అంటే ఏమి శరీరంలో ఒక మార్పు రావడం ఇది కూడా ఒక రోగం అని అనుకుంటున్నాము నాలవదికి వచ్చి శరీరంలో లోపం రోగ లోపం అంటే ఏమి రోగ నిరోధక శక్తి లోపం ఇది నాలవదిగా వస్తుంది ఐదవదిగా వచ్చి ఏమవుతుందండి పుట్టుకతో ఇది కొద్దిగా డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను శరీరంలో సేరడం బయటకు వెళ్ళడం దీనికి ఇంగ్లీష్లో ఏం చెప్తారంట అకుములేషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ ఎప్పుడు ఒక సడిపోయిన పదార్థం మన శరీరం లోపల ఉండిపోయి ఎప్పుడు అది శరీరం బయట తీస్తుందో అది ఒక రోగం అని కొంటున్నాము దీంట్లో సడిపోయే పదార్థంతో శరీరం మూడు రకంగా పెట్టేస్తుంది అది ఏమంట ఘనంగా ఉండేది సాలిడ్ చెప్తాం కదా ఘనంగా ఉండేది ద్రవంగా రూపంలో ఉండేది మూడోది వచ్చి గ్యాస్ రూపంలో ఉండేది ఫస్ట్ ఘనంగా ఉండేది ఏమేమని చూద్దాము ఇప్పుడు తెలుగుగా తెలుసుకోండి తల పైన బ్రెయిన్ లోపల నుంచి కాళ్ళు కింద వరకు ఎక్కడెక్కడగా ఘనంగా గట్టిగా గడ్డలాగా రాయిలాగా గట్టిగా ఉండిపోతుందో ఇది అన్ని సడిపోయే పదార్థం శరీరం అవసరం లేదని పైన పక్కన పెట్టేస్తుంది ఇది అన్నిటి మన రోగం అనుకుంటున్నాము ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంట బ్రెయిన్ లోపల బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యేది ఇక్కడ గొంతులో గడ్డలు వచ్చేది కండి లోపల కేటరా కొట్టే వచ్చేది ఇక్కడ టాన్సిల్స్ పెరిగేది ఏమైనా ఒక గట్టిగా ఉంటుంది మంచిగా తెలుసుకోండి గట్టిగా ఉంటుంది శరీరం లోపల ఒక సైడ్ ఉండిపోతుంది స చర్మం పైన ఒక గడ్డలు గడ్డలుగా వచ్చేది కాలు కింద వెరికోస్ పైన వచ్చేది ఇది లేకుండా లేడీస్కు బ్రెస్ట్ల గట్టలు వచ్చేది గర్భసంజిల నీళ్ళు పొడుగులు వచ్చేది ఏమైనా ఉండని శరీరం లోపల ఒక గట్టిగా గడ్డలాగా కట్టి ఉండిపోతుంది శరీరం పక్కన పెట్టేస్తుంది ఇది ఒక రోగం అండి రెండవది వచ్చి అవసరం చెప్తాం ఇది చాలా చాలా అవసరం కానీ మనం అది రోగం అని మందులు వాడుతున్నాము దాంట్లో ఫస్ట్గా వచ్చేది ఫీవర్ అని చెప్తాం ఏమైనా పేరు ఉండే ఫీవర్ ఉండని అదన్నీ మన శరీరానికి అవసరమే మన ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ హిపోక్రైట్ చెప్పారు నాకు జ్వరం ఇచ్చి చూడు నాకు జ్వరం ఇవ్వు అన్ని రోగం తీస్తున్నానని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మన జ్వరంతో జ్వరం అనేది ఒక రోగం అని అనుకుంటున్నాము జ్వరం అనేది తెలివిగా తెలుసుకోండి రోగం లేదు మన లోపల ఉన్నే పాత రోగం చాలా క్రానిక రోగం అని తీసేదానికి వచ్చేదే జ్వరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్పాలంటే అందరికి ఒక డౌట్ వస్తుంది అట్లా ఎట్లా మనం డెంగ్యూ అని చెప్తున్నారు మలేరియా చెప్తారు టైఫాయిడ్ చెప్తున్నారు రకరకాల పేరు చెప్తున్నారు జ్వరానికి జ్వరం జ్వరం లేదని డాక్టర్ చెప్తారని మీకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు తెలుసుకోండి ఒక చిన్న తెలుగుకు మీకు చెప్తున్నాను ఒక ఇల్లులో ఒక పది మంది ఉంటున్నారండి ఒక జ్వరం అనేది డెంగ్యూని వచ్చింది చూడండి వస్తే పది మందికి రావాలి కదా ఇద్దరు ముగ్గురికి వస్తుందండి ఏంటి పదికి రా ఏంటికి పది మందికి రావాలని లేదంట ఎవరికి వచ్చిందో మిగిలిన వాళ్ళందరికీ శరీరంలో ఎనర్జీ బాగుంటాయి 
ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది ఒక వైటల్ ఎనర్జీ అనేది సమంగా ఉన్నాయి దానివల్లే వీళ్ళకి జ్వరం లేదు ఎవరికి వచ్చిందో వాళ్ళకి తక్కువ ఉన్నాయి దానివల్లే వాళ్ళకు జ్వరం వచ్చిందండి సో ఈ రోజు నుంచి జ్వరం అనేది రోగం లేదని తెలుసుకోండి జ్వరానికి మందులు వాడితే ఒక్క వారం వాడాలి జ్వరానికి ఒక్క వారం వాడిన తర్వాతనే జ్వరం తగ్గుతుంది ఎప్పుడు జ్వరానికి మీరు మందులు వాడలేదో మూడు నాలుగు రోజులు తగ్గిపోతుందండి జ్వరం ఉండేటప్పుడు ఆకలి ఉండదు నోరంతా చేదుగా ఉంటుంది ఒక పూట రెండు పూట ఆహారం మానేసి కంప్లీట్ రెస్ట్లో ఉండండి జ్వరం తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ చెప్పేదన్నీ మనం చేసి చెప్తున్నాం బ్లడ్ ప్రెషర్ అని చెప్తాము బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇప్పుడు విలేజ్ వాళ్ళు కూడా ఒక కన్ను మూసుకొని మందులు వాడుతున్నారు ఏమ్మా మీకు ఏమున్నాయి నాకు బీపీ ఉన్నాయి డాక్టర్ మందులు ఇచ్చారు బీపీ ఉన్నాయి దేనవల్లి వచ్చింది ఎప్పుడు వరకు మందులు వాడాలి ఎప్పుడు దక్కుతుంది ఇప్పుడు వరకు మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికి బీపీ లేదా నాకేమేంటి వచ్చింది నేను మంచిగా తింటున్నా మంచిగా ఉంటున్నాను నాకేమో బాధ లేదు ఏంటి వచ్చింది ఒక చిన్న తెలుగు లేదు మాకు చిన్న ఒక ఎవరితో అడగడం లేదు వెళ్తున్నాము మందులు ఇస్తున్నా టెస్ట్ చూస్తున్నారు మందులు ఇస్తున్నారు తీసి తినేస్తున్నాము ఏమైనా ఒక బాధ వచ్చిందో అప్పుడు బీపీ మాకు కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కడుపులో ఒక పుండు పుండు తగ్గేదానికి ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ కావాలి అప్పుడు మాకు బీపీ కావాలి ఇదే బీపీ అనేది బీపీ అనేది మంచిగా తెలుసుకోండి చాలా వీడియోలో చెప్పింటాను బీపీ అనేది హార్ట్ సంబంధం నుంచి ఉండే లోహం లేదు బీపీకి హార్ట్కి సంబంధమే లేదు బీపీ వస్తా స్ట్రోక్ వస్తుంది బీపీ వస్తా బ్లాక్ అయిపోతుంది బీపీ వస్తా అటాక్ అయిపోతుంది తప్పు అది బీపీ అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పుడు శరీరం బాగాలేదో మన వైద్యం ఏమి చెప్తున్నాము లంగణమే పరమ ఔషధం ఒక పోటు రెండు పోటు ఉపవాసం ఉండండి ఎక్కువ ఆకలి అవుతుంది ఏమైనా ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి బీపీ వెళ్ళిపోతుంది అండి ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తున్నాను మంచి శరీరానికి ఆరోగ్యం ఉండే శరీరానికి పొగళ్ళు నిద్ర రాదు ఎవరు పొగళ్ళ నిద్రపోతున్నారో వారికి శరీరం బాగలేదు ఎవరు రాత్రి ఎవరికి నిద్ర రాలేదో అవరికి మనస్సు బాగలేదండి ఎప్పుడు బహళ్ళో డే టైంలో కొద్దిగా నిద్ర వస్తుందో రెస్ట్ తీసుకోండి కానీ నిద్రపోయి అలవాటు చేయదండి చాలా వరకు డే టైం స్లీప్ తగ్గించేయండి ఇది అన్నీ ఒక అవసరం అండి ఏమేమి ఉన్నాయి ఫీవర్ అనేది అవసరం రోగం లేదు బీపీ అనేది అవసరం రోగం లేదు నిద్ర అనేది అవసరం రోగం లేదు ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ లోహం అన్నీ ఏమైనా మీకు ఒక డాక్టర్ అక్కడ వెళుతున్నారు ఒక మందులు ఇస్తున్నారు దాన్ని ఏమైనా ఒక రోగం పేరు చెప్పి ఒక మందులు ఇస్తున్నారు ఆ రోగానికి వెనకాల క్రిములు లేదు ఇది రుగ్మత అండి డిసార్డర్ అండి క్రిములు లేదు కానీ రోగం ఉంటాయి ఈ అన్ని సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో ఈ డిసార్డర్తో రెండు భాగాలుగా చూస్తారు ఫస్ట్ ఏమంట మెటబాలిక్ డిసార్డర్ చెప్తారు రెండవది ఏమంట హార్మోనల్ డిసార్డర్ చెప్తారు మెటబాలిక్ డిసార్డర్ హార్మోనల్ డిసార్డర్ చెప్తారు ఎప్పుడు మెటబాలిక్ డిసార్డర్ వస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ వస్తుంది బీపీ కూడా వచ్చేస్తుంది హార్మోనల్ డిసార్డర్ కింద థైరాయిడ్ వస్తుంది ఇది అన్నీ ఒక పేరు చెప్తారు దానికి వెనకాల క్రిములి లేదు ఇది దీనికి పేరేమి మెటబాలిక్ డిసార్డర్ అండ్ హార్మోనల్ డిసార్డర్ చెప్తావు ఒక చిన్న మాట చూడండి డిసార్డర్ అనేది బయట నుంచి లేదు మన చేతిలో ఉన్నాయి మన అలవాటు తప్పు మన ఆలోచన తప్పు మన నిద్ర తప్పుగా నిద్రపోతున్నాము తప్పుగా తింటున్నాము తప్పుగా ఉంటున్నాము తప్పుగా తాగుతున్నాము ఇదే రోగం ఇదే డిసార్డర్ ఎప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ మన ఆర్డర్గా పెడుతున్నాము డిసార్డర్ వెళ్ళిపోతుందండి డిసార్డర్కు వైద్యం ఏమి మన లైఫ్ స్టైల్తో ఆర్డర్గా చేసేది మాత్రమే ఎప్పుడు మీరు డిసార్డర్కు మందులు వాడుతున్నారో జీవితాన్ని వాడినే ఉండాలి మందులు పవర్ పెరిగినే పోతుంది ఏమిది మెటబాలిక్ డిసార్డర్ ఆర్ హార్మోనల్ డిసార్డర్ ఉండని దీతో అక్కుపంజర్ వైద్యం స్పెషలీ మన అక్కుపంజర్ వైద్యం ఏం చేస్తుందంట దీతో డైజెస్టివ్ డిసార్డర్ అని చెప్తుంది నాలవదిగా శరీరంలో లోపం అని చెప్తాం లోకం అంటే ఏమి రోగ నిరోధక శక్తి లోపం ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఎప్పుడు తగ్గిందో శరీరం లోపల అన్ని రకాలు రోగం వచ్చేస్తుందండి ఏమైనా ఒక డాక్టర్ పేరు రాస్తున్నారు రోగం రాసి లేవ్ వాళ్ళు డాక్టర్ చెప్తున్నారు ఈ క్రిమిల నుంచి ఈ రోగం వచ్చిందండి ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్సర్ ఎయిడ్స్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఏమైనా ఒక పెద్ద పెద్ద రోగం ఉన్నాయి కదా దానికి ఒక దాని వెనకాల ఒక క్రిమి కూర్చుంటుంది దానికే ఇమ్యూనిటీ డెఫిషియన్సీ అని చెప్తాం ఈ ఇమ్యూనిటీ డెఫిషియన్సీ ఏంటి అవుతుంది తెలుసా మీకు ఎప్పుడు యాంటీబయాటిక్ మందులు ఎక్కువ వాడుతున్నాము చిన్న చిన్న జబ్బులకు చిన్న చిన్న 
చలి జ్వరం వచ్చేటప్పుడు వెంటనే వెళ్ళి యాంటీబయాటిక్ టాబ్లెట్స్ వాడేది ఒక ఒక పేషెంట్గా ఒక ఒక అలవాటు అయిపోయి ఒక మైండ్ సెట్ అయిపోతుంది మందులు వాడుతూనే నాకు అలర్జీ దక్కుతుంది మందులు వాడుతూనే నిద్ర వస్తుంది నిద్రకి మందులు ఆకలికి మందులు నొప్పికి మందులు డైజెషన్కి మందులు మోషన్ వెళ్ళేదానికి మందులు ఇది అన్ని మందులు లోపల వెళ్ళి అలర్జీ లేకుండా అల్సర్ లేకుండా ఉండేదానికి దానికి ఒక మందులు ఎప్పుడు కానీ షిరప్ తాగేది ఒక వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మెడిసిన్ మెడికల్ స్టోరే పెట్టింటారండి వీళ్ళకి వచ్చేదండి ఇమ్యూనిటీ పవర్ డెఫిషియన్సీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోతుంది శరీరం చేసే పని మందులు చేసేది ఇది చేసినే ఉండేటప్పుడు శరీరంలో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు వచ్చే ఇదే రోగమే పెద్ద పెద్ద రోగం అండి ఒక ఇమ్యూనిటీ డెఫిషియన్సీతో నాలు భాగాలుగా నాలు రకంగా చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ ఉన్నట్టు ప్రైమరీ ఇమ్యూనిటీ డెఫిషియన్సీ అని చెప్తారు రెండవది వచ్చి అక్యూట్ ఇమ్యూనిటీ డెఫిషియన్సీ చెప్తారు మూడవది వచ్చి టూ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ చెప్తుంది నాలుగవదిగా వచ్చి ఇమ్యూనిటీ పవర్ టర్న్స్ అగేన్స్ యూ అని చెప్తారండి ఇది అన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇది తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఐదవది వచ్చి బై బర్త్ అని చెప్తాం పుట్టుకొత్త వచ్చేది బై పుట్టుకొత్త ఏమేమి వచ్చేది డౌన్ సిండ్రోమ్ చెప్తారు మెంటలీ డిసార్డర్ బేబీస్ ఉంటారు హ్యాండిక్యాప్ లాగా ఉంటారు ఒక ఏమైనా ఒక పుట్టినప్పుడు ఉన్న డెఫిషియన్సీ ఉన్నాయి కదా దీది కూడా పుట్టుకొత్త ఉన్న రోగం అండి దీంట్లో అక్కుపంజర్ వైద్యం చేసేదానికి ఏమి లేదండి అదే ఆల్రెడీ చెప్పిండము రోగానికి అక్కుపంజర్ల ట్రీట్మెంట్ ఇది డిసార్డర్స్ బర్త్ డిసార్డర్ బర్త్ డెఫిషియన్సీ దీనికి ఆ పిల్లారుకు పుట్టినప్పు ఉండే వాళ్ళకు మధ్యలో ఏమైనా ఒక ఫిట్స్ లాగా వచ్చింది అప్పుడప్పుడు జ్వరం వచ్చిపోతుంది అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ జొల్లు కాతనే ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మోషన్ వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి ఏమైనా రోగం ఉండేనప్పుడు చెప్పాను కదా ఏమైనా ఒక రోగం ఉండని అక్కుపంజర్ ఏం చేస్తుంది దాత ఐదు భాగాలుగా చూస్తుంది ఐదు పంచబోధ అవయ లోపలనే చూస్తుంది దానికి మంచిగా ట్రీట్మెంట్ వచ్చి దాని నుంచి బయట ఈజీగా రావచ్చండి